హై స్టూడెంట్స్ ఈరోజు టాపిక్ హౌ టు పవర్ యువర్ మైండ్ సో అనగనగనగా ఒక ఊరిలో సో అనగనగనగా అనేది ఒక ఈ ఫ్రేజ్ అనేది మామూలుగా చిన్నప్పుడు గ్రాండ్ పేరెంట్స్ వాడేవాళ్ళు అనమాట ఇక కథ చెప్పే ముందు సో అనగనగనగా ఒక ఊరిలో ఒక ఉడ్ కట్టర్ ఉండేవాడు అనమాట ఆ ఉడ్ కట్టర్ ఒక కంపెనీలో పనిచేసేవాడు సో ఆ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఆ ఉడ్ కట్టరు ఒక యాభై ఉడ్స్ని మాత్రమే కట్ చేయగలిగేవాడు సో రాత్రి మౌలు కష్టపడేవాడు చాలా ఎఫర్ట్స్ పెట్టేవాడు ఎంత ఎఫర్ట్స్ పెట్టినా కూడా యాభై కంటే ఒక్క ఉడ్ కూడా ఎక్కువ కట్ చేసేవాడు కాదు అయితే ప్రొడక్టివిటీ అనేది తగ్గిపోయింది సో ప్రొడక్టివిటీ తగ్గిపోయింది ఆ విషయము మేనేజ్మెంట్కి తెలిసిపోయింది సో కాబట్టి ఏం చేశారు అని అంటే ఇంకొక అతన్ని రిక్రూట్ చేసుకున్నాడు సో చేసుకొని రిక్రూట్ చేసుకున్న తర్వాత తనను కూడా పనులు పెట్టాడు పెట్టిన తర్వాత ఈ సెకండ్ ఉడ్ కట్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో తను రోజుకి వంద ఉడ్స్ని కట్ చేసేవాడు అనమాట వంద వంద ఉడ్స్ అంటే డబల్ సో ఫస్ట్ ఉడ్ కట్టరు ఫిఫ్టీ మాత్రమే కట్ చేసేవాడు కానీ ఈ సెకండ్ ఉడ్ కట్టర్ మాత్రము వంద ఉడ్స్ని కట్ చేసేవాడు సో డబుల్ అయింది సో ప్రొడక్టివిటీ పెరిగింది సో మేనేజ్మెంట్కి ఎలా ఉంటుందండి ఎవరైతే ఎఫిషియంట్గా ప్రొడక్టివిటీ పెంచుతారో వాళ్ళకు ఇంక్రీజ్ చేస్తారు శాలరీ సో అలా అదేవిధంగా సెకండ్ పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో తనకు ప్రొడక్టివ్ తను ప్రొడక్టివిటీని పెంచాడు కాబట్టి తనకు శాలరీలో హైక్ ఇచ్చాడు శాలరీలో హైక్ ఇచ్చాడు అనమాట అయితే ఫస్ట్ ఉడ్ కట్ట ఊకుంటాడా ఊకూడదు కదా అని ఎప్పటి నుంచో పనిచేస్తున్నాడు దాంట్లో సో పనిచేస్తున్న ఎఫిషియన్సీ తక్కువ అయినా కూడా ఏంటి సీనియర్ సో సీనియర్ కాబట్టి అరే మొన్న మొన్ననే వచ్చాడు కదా సో మొన్న మొన్ననే వచ్చి ఆయనకు శాలరీ డబుల్ అయిపోయింది నాకు మాత్రము శాలరీ అసలు పెంచనే లేదు అని చెప్పేసి మేనేజ్మెంట్తో అన్నాడు అనమాట సో మేనేజ్మెంట్కి ఎలా ఉంటుంది ఎవరైతే ఎఫిషియంట్గా ఎవరైతే ప్రొడక్టివిటీ పెంచుతారో వాళ్ళకు మాత్రం ఇస్తారు అదే విషయాన్ని ఈ ఫస్ట్ ఉడ్ కట్టర్కి కన్వే చేశారు సో కన్వే చేస్తే ఈ ఫస్ట్ ఉడ్ కట్టరు డైలమోలు పడిపోవాడు సో ఎలా అయినా సరే నేను కూడా వంద ఉడ్స్ని కట్ చేయాలి ఆ సెకండ్ ఉడ్ కట్టర్ లాగా నేను కూడా ఎక్కువ కష్టపడి ఇంకా డబుల్ శాలరీ పెంచుకోవాలి అని అనుకున్నాడు కానీ ఎంత కష్టపడ్డా కూడా ఎంత ఎఫర్ట్స్ పెట్టినా కూడా లాస్ట్కి మ్యాక్సిమం సిక్స్టీ ఉడ్స్ని కట్ చేయగలిగాడు కానీ దానికంటే ఒక్క ఉడ్ కూడా కట్ చేయలేకపోయాడు అప్పుడు మేనేజ్మెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా నేను ఎంత కష్టపడ్డా ఎంత ఎఫర్ట్స్ పెట్టా కూడా ఆయన కంటే డబుల్ కష్టపడుతున్నాను కానీ ఆయన కంటే సింగిల్ ప్రొడక్టివిటీ మాత్రం ఇవ్వగలుగుతాను అది ఎలా జరుగుతుందో నాకు తెలియదు అని అడిగారు దయచేసి మీరే ఏదన్నా మార్గం చూపెట్టండి అని అడిగారు అయితే మార్గం చూపెట్టమనంటే మేనేజ్మెంట్ ఏమంటుంది వింటుందా వినదు కదా సో నువ్వే మార్గం వెతుకు సో నువ్వే ఆ సెకండ్ పర్సన్ని ఎలా ప్రొడక్టివిటీ పెంచుతున్నావు అని అడుగు అని అడిగారు అనమాట కొంచెం ఈగో అడ్డు వచ్చినా కూడా ఫస్ట్ ఎవరికైనా ఈగో ఉంటుంది కదా సో ఖచ్చితంగా ఆ ఈగో అడ్డు వచ్చింది అయినా కూడా సో నేను నెగ్గలేకపోతున్నాను అనే ఉద్దేశంతో సెకండ్ ఉడ్ కట్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ ఫస్ట్ ఉడ్ కట్టర్ అడిగాడు అనమాట ఏంటి నీ రహస్యం ఏంటి నేను రాత్రి బోవలు కష్టపడుతున్నాను చాలా ఎఫర్ట్స్ పెడుతున్నాను ఎంత ఎఫర్ట్స్ పెట్టినా కూడా నీలో సగం మాత్రమే ప్రొడక్టివిటీని ఇవ్వగలుగుతున్నాను అది ఎలా సాధ్యమవుతుంది నీకు అని అడిగారు అనమాట అది ఎలా సాధ్యమవుతుంది అని అడిగితే సరే మీరు చాలా కష్టపడుతున్నారు చాలా ఎఫర్ట్స్ పెడతా అన్న అంటున్నారు నేను కూడా చూస్తున్నాను కానీ ఒకటి మీరు ఏదైతే గొడ్డలి సా ఎస్ఏడబ్ల్యూ రైట్ ఏదో గొడ్డలితో మీరు వుడ్ కట్ చేస్తున్నారో దాన్ని షార్ప్ చేస్తున్నారా అని అడిగారు సో షార్ప్ చేయట్లేదు నేను కంటిన్యూ చేసుకో కొడుతూనే ఉన్నాను సో షార్ప్ చేయట్లేదు అని కానీ నేను అంటే ఎవరు సెకండ్ వుడ్ కట్ట ఇలా అంటున్నాడు అనమాట నేను ప్రతి గంటకు ఒకసారి ఐదు నిమిషాలు ఏదో గొడ్డలి ఉందో దాన్ని షార్ప్ చేస్తున్నాను నేను సో షార్ప్ చేసిన తర్వాత అది షార్ప్గా అవుతా అవుతుంది కాబట్టి ఈజీగా నేను ఉడ్స్ని కట్ చేయగలుగుతాను దాని దాని వల్లనే నేను నీకంటే డబుల్ అంటే ఐ మీన్ ఫిఫ్టీ ఉడ్స్ నువ్వు కట్ చేసే నేను హండ్రెడ్ ఉడ్స్ని కట్ చేయగలుగుతున్నాను అది అది అలా చేయాలి షార్ప్ చేస్తూ ఉండాలి అంతేగాని ఎంత కష్టపడ్డాము ఎంత ఎఫర్ట్స్ పెట్టాము అని కాదండి ఎంత ఎఫర్ట్స్ పెట్టామని కాదు ఏంటి మనకు ప్రొడక్టివిటీ అనేది వచ్చిందా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్ సో షార్ప్ చేసుకోవాలి నీ గొడ్డలి అప్పటి నుంచి ఆ ఫస్ట్ అతను సో తన గొడ్డలిని కూడా 
ప్రతి గంటకు ఒకసారి అంటే ఐదు నిమిషాలు షాప్ చేసి తనకు కూడా శాలరీ ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది సో ఈ కథ ద్వారా మనకి తెలిసింది ఏంటి స్టూడెంట్స్ అంటే మనము చాలా కష్టపడుతున్నాం రోజుకి ఏదో ఒక పని ఏదో ఒక ప్రొఫెషన్ నాది ప్రొఫెషన్ మీరు చదువుతున్నారు రాత్రి బాబులు చదువుతున్నారు నేను ప్రొఫెషన్ రాత్రి బాబులు కష్టపడుతున్నాను ఎంత కష్టపడ్డా కూడా ఎంత ఎఫర్ట్స్ పెట్టినా కూడా ఒక్కొక్కసారి మనకు కావలసిన ఫలితం రావట్లేదు ఎందుకు రావట్లేదు ఎందుకు రావట్లేదు అని అంటే మనం ఎవరిలాగా కష్టపడుతున్నాము అంటే ఫస్ట్ వుడ్ కట్టర్ లాగా కష్టపడుతున్నాం సో కష్టపడుతూనే ఉన్నాము కానీ మన మైండ్ని షార్ప్ చేయట్లేదు సో మైండ్ని షార్ప్ చేయట్లేదు సో ఎలాగైతే మనము మన ఫిజికల్ అపీరెన్స్ గురించి ఫిజికల్ అపీరెన్స్ గురించి ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాము ఒక ఫిఫ్టీన్ టు హాఫ్ అన్ అవర్ ఆర్ వన్ అవర్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాము అలాగే మనము మైండ్ని కూడా ఎక్సర్సైజ్ చేయాలండి మైండ్ కూడా ఎక్సర్సైజ్ కావాలి సో మైండ్ ఎక్సర్సైజ్ ఎలా అవుతుంది సో అలా షార్ప్ అంటే మైండ్ ఎక్సర్సైజ్ అంటే ఏంటి మైండ్ని షార్ప్ చేయడం అంటే గొడ్డలి షార్ప్ చేసి ఉందా సో గొడ్డలి షార్ప్ చేస్తే మనకు ప్రొడక్టివిటీ ఈజీగా అయిపోతుంది అంటే ఈజీగా ఫలితం పొందుతాం మనం యాజ్ అ సెకండ్ వుడ్ కట్టప్ అలా రైట్ సో ఎలా షాప్ చేయాలి అని అంటే మనము చాలా రకాలు ఉన్నాయండి మెడిటేషన్ ఉంది యోగా ఉంది సాధన ఉంది సో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి సో అందరు స్టూడెంట్స్ ఏమనుకుంటారు అందరూ ఏంటంటే మెడిటేషన్ మెడిటేషన్ యోగా ఇది అందరూ ఒక ముసల్తనం వచ్చిన తర్వాత చేయాలని భావంలో ఉండిపోయారు అది తప్పు మనం యోగా మెడిటేషన్ సాధన ఎందుకు చేయాలంటే మన మైండ్ని షార్ప్ చేయాలంటే మన మైండ్ని షార్ప్ చేసినట్టు అవుతే మనము ఒక ఐదు గంటల్లో చేసే పని రెండు మూడు గంటల్లో కంప్లీట్ చేయొచ్చు టోటల్గా సో ఇది చేయడానికి మైండ్ షార్ప్ చేయడానికి మనము కొద్దిసేపు ఐసోలేటెడ్గా ప్రపంచంతో సంబంధం లేకుండా ఉండాలి ఐసోలేటెడ్గా ప్రపంచంతో సంబంధం లేకుండా అంటే ఐసోలేటెడ్గా మనము ఒక రూమ్లో కూర్చొని ప్రపంచంతో సంబంధం లేకుండా ఏ ఆలోచన లేకుండా మనం మెడిటేట్ చేయాలి సాధన చేయాలి ఎలా అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్స్ మిల్క్ మిల్క్ అనేది మన మైండ్ ఓకేనా మన మైండ్ ఎప్పుడు అన్ని ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది మనకు చాలా డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి నాకు కూడా తెలుసు చాలా డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉన్నాయి ఎన్నో కష్టాలు ఉన్నాయి ఎన్నో క్రైసిస్ ఉంటాయి చాలా ఉంటాయి ఉంటాయి కానీ దాన్ని షాక్ చేయాలంటే చెప్పా ఎలా షాక్ చేయాలో సాధన చేయాలి సో మన మైండ్ అనేది మిల్క్ లాగా అండి సో మనము మిల్క్ని వాటర్లో పోసినప్పుడు దాని స్ట్రెంగ్త్ ఏమవుతుంది తగ్గిపోతుంది ఈ వాటర్ ఏంటండి ప్రపంచం అనమాట ప్రపంచం సో మన మైండ్ అనేది ఏంటి మిల్క్ సో మన మైండ్ని ప్రపంచంలో ముంచినప్పుడు ప్రపంచంతో పాటు మనము ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే డైల్యూట్ అయిపోతాం సో డైల్యూట్ అనే మిల్క్ని ఎవరికైనా సర్వ్ చేయండి వాళ్ళు ఈజీగా తాగుతారు అంత ఈజీగా తాగరు సో దానికి దానికి విలువ లేదు ఎందుకంటే దాని స్ట్రెంగ్త్ లాస్ అయిపోయింది ఎందుకనంటే ఈ మైండ్ ఏదైతే ఉందో అది ప్రపంచంలో అంటే మిల్క్ ఏదైతే ఉందో అది వాటర్లో ఈజీగా కరిగిపోయింది ఇట్ ఈస్ మిస్సిబుల్ ఈజీలీ మిస్సిబుల్ ఇస్ ద వాటర్ సో కాబట్టి ప్రపంచంలో కలిసిపోయినప్పుడు మన మైండ్ ఏదో ఏదో ఆలోచిస్తుంది డైల్యూట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఏదో డిస్ట్రాక్షన్స్ అన్నీ ఉంటాయి సో మనం ఎలా తయారు కావాలి అంటే సో వాటర్లో మిస్సిబుల్ కాకుండా ఉండాలి అంటే వాటర్ మిల్క్ని మిల్క్ని వాటర్లో మిస్సిబుల్ కాకుండా ఉంచాలి ఎలా అది అదే మిల్క్కి మీరు పెరుగు తోడేయండి కొంచెం పెరిగేయండి దాంట్లో సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ హోల్ మిల్క్ ఏదైతే ఉందో అది పెరుగులా కనబడుతుంది అది పెరుగులా కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత దాన్ని చిలికి దాన్ని బటర్గా కన్వర్ట్ చేయండి సో బటర్గా కన్వర్ట్ చేసి అప్పుడు వాటర్లో వేయండి సో బటర్గా కన్వర్ట్ చేసి వాటర్లో వేసినప్పుడు వాటర్ బటర్ అనేది కరగదు ఆ బటర్ ఏంటి మన మిల్క్ మన మిల్క్ని బటర్గా కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు వాటర్లో కరగట్లేదు అంటే మిల్క్గా ఉన్నప్పుడు మనది వీక్ మైండ్ అదే బటర్గా కన్వర్ట్ అయినప్పుడు అది స్ట్రాంగ్ మైండ్ సో వీక్ మైండ్ ప్రపంచంలో అంటే వాటర్లో ఈజీగా కరిగిపోయింది కానీ ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ మైండ్ బటర్ ఏదైతే ఉందో అది ప్రపంచంలో కలవట్లేదు సో మన మైండ్ని షార్ప్ చేసుకోవడానికి స్టూడెంట్స్ సో ఖచ్చితంగా మన స్ట్రెంగ్త్ అని చేసుకోవాలి మన మైండ్ని బటర్ లాగా కన్వర్ట్ చేయాలి మనం మిల్క్ లాగా ఉండదు మిల్క్ లాగా ఉంటే సో అన్ని ప్రపంచం అంటే ఏంటంటే అన్ని ఆలోచనలో కూలుకుపోయి ఉంటాం మనం 
సో బటర్ బటర్ లాగా అయినప్పుడు అన్ని ఆలోచనలు రావు మనకు సో అది రావద్దు అని అంటే ఖచ్చితంగా ఎంతో కొంత సమయం అట్లీస్ట్ ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ మనము మెడిటేషన్ లేదా యోగా లేదా సాధన చేయాలన్నా సో డెఫినెట్గా అది షార్ప్ చేస్తేనే మనకి ఈజీగా రిజల్ట్స్ వస్తాయి లేకుంటే ఫస్ట్ ఉడ్ కట్టర్ ఎట్లా అయితే పని చేసాడు ఎంత కష్టపడ్డా కూడా ఫలితం రాలేదో అలాగే అదే మాదిరిగా మనకు ఎంత కష్టపడ్డా కూడా ఫలితం రాదు కావలసిన ఫలితం రాదు వస్తుంది కానీ ఒక ఏంలో వచ్చేది దట్ ఈస్ వన్ ఇయర్లో వచ్చేది టూ త్రీ ఇయర్స్ పట్టచ్చు అదే మీరు మైండ్ని రోజు షార్ప్ చేసి చూడండి సో ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మనం సాధన చేసాము అని అంటే దాని ఎఫెక్ట్ ఎంత బాగుంటుందో ఒక్కసారి చూడండి ప్రాక్టికల్గా చూడండి నేను చేస్తాను మీరు కూడా ప్రాక్టికల్గా చేయండి చేస్తే యూ కెన్ డూ వండర్స్ నో వన్ కెన్ ఈవెన్ టచ్ యూ నథింగ్ కెన్ డిస్ట్రాక్ట్ యూ సో థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సో హూ యూ అండర్స్టూడ్ దస్ సో ఐ విల్ మేక్ సచ్ వీడియోస్ థ్యాంక్ యూ